दर्शक बिंदु तब फिर स्वागत है हमी एनटीवी कोहलपुर को प्रभातकालीन प्रस्तुति शुभ बिहानी अंतर्गत बिहानी संवाद में प्रवेश कर बिहानी संवाद में समाज का विभिन्न क्षेत्र में क्रियाशील रहने भाग व्यक्तित्वस को संवाद श्रृंखला प्रस्तुत होने गद आज हमी स्वास्थ्य क्षेत्र सब संबंधित विषय में कुराकानी करने थोड़े कोहलपुर में रहकर यहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रभाग कर कोहलपुर स्थित मेडिकल कलेज संग रिलेटेड व्यक्तित्व हमें आज आमंत्रण कर आज को गेस्ट को रूप में वहाँ अली लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडमी कर्मचारी संघ कोहलपुर को अध्यक्ष समेत हो सभापति केन्द्रीय सभापति रहाँ अ केन्द्रीय उपाध्यक्ष को भूमिका में भी हो मेडिकल एसोसिएसन ने खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रसंग संबंधित क्षेत्र में वहाँ आपूला समर्पित करें सेवा में क्रियाशील होगाकानी करने को जीवन भोगाई तैंसम प्रस्तुत होने संगसंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए समस्या खासगरी कोहलपुर केन्द्रित भर यह मेडिकल कलेज में देखा समस्या यहाँ उठी रह सवाल कर्मचारी का सवाल सेवाग्राही का सवाल सेवा प्रदायक निकाय ने प्रभाव कर सेवा का सन्दर्भ में गुणस्तरीयता का सवाल रगरिक को विश्वास संबंधित विषय आज को छलफल अथवा कुरा को विषय बनने सब भाई पैले मज का हमारा अतिथिजूला स्वागत करम में एम बहादुर खड़काजू सब भाई पैले स्वागत है हजार नमस्कार आराम से आराम से मैक्क सुरुआत कह कर जो अभी अब तब यह पोजिशन में आई रहता खेल तब को पृष्ठभूमि सुरुआत करना चाहिए तई को बाल्यकाल होसम को तई को यात्रा एक पटक स्मरण कर धन्यवाद हजार नमस्कार आज कोलपुर एनटीवी ने मैं यहाँ निम्त्याक में मैं धन्यवाद दिन चाहूँ म विशेषगरी आपू दुई हजार तीस साल में म जन्म भाई हो रही विभिन्न पढ़ाई को अध्ययन में महेन्द्र बहुम कैंपस दांग मैं तैंको इंटर प्रक्रिया पूरा करी महेन्द्र बहुम कैंपस नेपाल जमा बैचलर पूरा कर यहाँ म विशेषगरी अल मंज मेडिकल कलेज शिशन अस्पताल कोलपुर में दुई हजार सन्तावन्न साल देखि कार्यरत छु इवन कि अगले तेईस वर्ष पूरा भैस हमी यहाँ आँदा कर्मचारी सीमित मात्रा में थी अल थोड़े थी अल आए कर्मचारी को संख्या एक हजार प्लस भैस रुई सौ प्लस डाटसापुर भैस रामी म सन्तावन्न साल में प्रवेश करे पश्चात यहाँ दुई हजार एकसठी साल में कर्मचारी का तलब का कुछ कर्मचारी थाई करने कुछ सेवा सुविधा संग संचय कोष में लून पर्ने कुछ यावत कुछ कर्मचारी का ग्रेड संबंधी जीपी सेवा सुविधा कर्मचारी का ती विषय मद्देनजर कर दु हजार एकसठी साल में यहाँ कर्मचारी संगठन को हमें जन्म गये रसपश्चात तो दुई तीन कार्यकाल तो कर्मचारी संगठन को अवधि चल रखे अवस्था थी दुई हजार सड़सठी देखि दुई हजार एकहत्तर समय मैं तो संगठन को सभापति भर काम कर बीच में फेरी कर्मचारी बीच में अलग कई मनमुटाव समस्या आए पश्चात फिर कर्मचारी संघ को यहाँ जन्म भो तो दुई हजार एकहत्तर साल में फिर कर्मचारी संघ को जन्म भो संगठन हजार जन्म भो रेस में दुई हजार एकहत्तर साल में जन्म भे मे कर्मचारी संघ को केन्द्रीय सलाहकार कमिटी को संयोजक को रूप में काम करें पैले म कर्मचारी संगठन को चार वर्ष सभापति रहे फिर कर्मचारी संघ को जन्म भे कर्मचारी संघ को सलाहकार संयोजक को रूप में मैं चार वर्ष काम करें तत्पश्चात दुई हजार पचहत्तर साल म फिर म कर्मचारी संघ को केन्द्रीय सभापति में सर्वसम्मत रूप में चयन भे रही दोसों कार्यकाल का अभी भर्खर यो अस्सी असो तेरह गति में पुनः दोसों कार्यकाल को सभापति में सर्वसम्म चयन भाई ओके भाई तब को यहांसम को यात्रा को क्रम में संक्षेप चिनारी तैंक मुखार बिंदु दोसों पटक सभापति चयन होने वाला इस अवसर में यहाँ बधाई है दोसों पटक तब हुखे लगभग तेईस वर्ष सेवा अवधि तुरा कर स्वास्थ्य क्षेत्र को हब का रूप में यह क्षेत्र स्थापित भैर रेफरल अस्पताल का रूप में तई कार्यरत संस्था में सेवा ग्राही सेवा प्रभा अथवा सेवा प्राप्त कर सन्दर्भ है ये बीच में तबर भि का समस्या बाहर आए तलब खाना नपाया कुरा अथवा कर्मचारी का आंदोलन का विषय हुन कर्मचारी को लापरवाही को सन्दर्भसंग जोड़ मुद्दा क्यों नौ ये सब विषय आए तैने तुम्हें संगठन लासगरी जो संघ को तई अ सभापति हो संगने भूमिका अथवा कस को सवाल में बड़ी महत्व दिए काम कर धन्यवाद इसमें के हमी पैले कर्मचारी हूं कर्मचारी भाई संस्था में हमें 
संस्था कर्मचारी अभी हमें यूनियन खोले यावन कि कर्मचारी का मुद्दा में विशेषगरी व्यवस्थापन पक्ष ने विगत में हमें सरकार सर तलब खाया थी विगत में यह संस्था में हम नर्सिंग कलेज पढ़ाई भैर थी रमबीबीएस को संख्या डेढ़ सौ थी ते अवस्था में हमें सरकार सर तलब कर्मचारी यूनियन लड़े हमें सरकार सर तलब को मेरे कार्यकाल में म संगठन को सभापति तीख थे तीख रेपाल सरकार सर तलब म सहमति करमचारी एमबीबीएस को संख्या तब को डेढ़ सौ बाट सौ में आयो रसिंग जो हम पढ़ाई हो स्टाफ नर्स चालीस जना को कोटा थी तो कटौती भागता अलगति कर्मचारी को फिर तलब में हमें सरकार सब खाई रखे अवस्था में हम तलब घटना गयो अ कमी भाग रही सन्दर्भ में भनी रहता पैले हम तलब हम सुरुआत देखि के थोड़ी मेडिकल कलेज में यह महीना को तलब जस्त अ माघ महीना चल रखे माघ महीना को तलब फागुन को पंद्रह गति समय खुआने प्रवृत्ति सुरू देखि नहीं थी तर अ के बाकी दुई महीना को तलब गैप भैया अवस्थित परिस्थिति अूनिवर्सिटी ने यह हम जी एमबीबीएस को यहाँ भर्ना हो पैसा यूनिवर्सिटी लिने गर्च रैसा यहाँ समय में पठान न सको कारण हम अलग समय में तलब खाना सकता छेन अलग तो हमें अब तब भनी राख्ता म बोली राख्ता मंग्सर महीना को तलब हमें पा अवस्था छेन मंग्सर महीना को तलब हमें मंग्सर महीना को तलब यह पंद्रह गति समय पाने प्रवृत्ति थी गैप को स्थिति में अलग आज तेईस गति हो तलब आगे अब तलब आना आज एक हफ्ता लगता भाई मैनेजमेंट बोलि अवस्था इसमें हम लड़ी रहें अलग तब मैं संवाद करते तई का सहकर्मी साथी तई का कर्मचारी साथी हमी हे रख्वे तो वहाँसंग सरोकार राखने विषय भी भो यो होता खेल एट संस्था संचालन भैराख्या हब का रूप में हमें बाहर बट भैया तब यहां इंटरनल समस्या जो ती समस्या सेवा प्रवाह में पुर्या अप्ठारो कसरी हेन सकता पुर्यावश पुर्यान अब इसमें के यहाँ कुछ राखी सकूँ यो योदा पैं दुई वर्ष पैं हमें प्रत्येक कर्म यो प्रत्येक दुई दुई वर्ष में हमें सामजिक सौदाबाजी का हमें मुद्दा राख्ने एजेंडा राख्ने कर्मचारी का यूनियन का बारे में व्यवस्थापन पक्ष बीच में प्रत्येक दुई दुई वर्ष में सामूहिक सौदाबाजी अनुसार हमें विगत दुई वर्ष में यह भाई पैले दुई वर्ष में हमें यहाँ सौदाबाजी का कार्यक्रम राख्ता यहाँ व्यवस्थापन पक्ष ने यहाँ हमारा मुद्दा सुनवाई कर न सक श्रम कार्यालय में पत्राचार गये श्रम कार्यालय भी सुनवाई करने यहाँ सकेन यहाँ को श्रम कार्यालय श्रम तथा रोजगार मंत्रालय केन्द्र कार्यालय काठमंडू में श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में पत्राचार भो तत्पश्चात हमी त्रिपक्षीय हम तीखे वार्ता भो ये में पेलपटक पेलपटक ये तो मेडिकल कलेज हम कोलपुर नेपालगंज चीसा पानी को सवाल में पेलपटक ये मुद्दा एजेंडा रहो तेस को मयोजक थे यहाँ कर्मचारी का तीनवटा हमी यूनियन छेस को मैं अगि भी भनी सके म पचहत्तर देखि अस्सीसम पेलो रूप में सभापति रहता यह काम करते मेस को तीन टाइम यूनियन को संयोजक को नाता ने हमी काठमंडू गए त्रिपक्षीय वार्ता गये तो वार्ता के पश्चात हमी खेर मुद्दा सुलझाई थे दुई हजार अस्सी वैशाख दस गते हमें तो नई हजार उनासी वैशाख दस गते हमें तो सुलझा थे अब हमी एक्सी एक्सी वैशाख दस गते फिर हमी कर्मचारी का मुद्दा लीएर प्रत्येक दुई वर्ष में होने हम सामूहिक सौदावादी अनुसार कर्मचारी का एजेंडा लीएर हमी जाने तैयारी में भैया छो रही सन्दर्भ जोड़ते सर ने जो भनी राख्वे इसलिए कर्मचारी का समस्या अस्पताल में होने सेवा कति प्रभावित भैया भूमि पक्की हो यहाँ कर्मचारी का तेसरो थर्ड पार्टी का कर्मचारी का तलब न आगे विषय में पटक पटक यहाँ आंदोलन होने गर्च तेसले एक दिन को यहाँ को आंदोलन ने सात दिनसम यहाँ सेवा प्रवाह में असर पड़े प्रत्यक्ष यहाँ भी देखने हमें देखा चौं भैया इसमें प्रशासन पक्ष यहाँ को व्यवस्थापन पक्ष ने अलगति सूझबूझ का साथ इस ध्यान दिए में पक्की हमी कर्मचारी स्वास्थ्य जस्त क्षेत्र में हम भित्री मनसाय के होने स्वास्थ्य क्षेत्र में आंदोलन हड़ताल नगर इसलिए प्रत्यक्ष असर जनमानस में भी पार्ष हमी का बीच में यो नाम असर होने कुछ हमें देखा छो भैया छो रहा बाध्यता परिस्थिति हम रहर ने होना हमी बाध्यता मैं तब मैनेजमेंट को यहाँ को कोलपुर मेडिकल तर्फ को अफिशरसंग सीनियर जवाबदेही मानेसंग यही टेबुल में बसर संवाद करें वहाँ 
यो एउटा सेवामूलक व्यापार पनि हो बिजनेस पनि हो हैन आफ्नो इन्कम को सोर्स कति छ त्यही आधारमा हामीले हामीलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कर्मचारी देखि लिएर धेरै खर्चहरु कटौती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सन्दर्भ पनि आउन सक्दछ भन्दै गर्दाखेरि फेरि कर्मचारी काट्ने कुरा गरे भने तपाईहरु आन्दोलनमा उत्रिहाल्ने हैन अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब हात्ती पाल्यो भने हात्तीको चारोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ अब बाख्रा पाल्यो भने बाख्राको चारोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ यो संस्थाले पहिले नै कर्मचारी राख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्थ्यो कर्मचारी राख्दा यति मलाई कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने कुरो एका राखेर पक्कै पनि कर्मचारी राखेको होला कहि पक्कै पनि दबाबमा कर्मचारी राखेको परिस्थिति छैन चाहिएको संख्यामा कर्मचारी राखेको हो यो यथार्थ परिस्थिति पनि यो पनि हो कि हिजो डेढ सयको मात्रामा डेढ सयको हाम्रो एमबीबीएस सिट हुँदै मात्रामा राखेको कर्मचारी र 40 स्टाफ नर्स पढाइरहेको मात्रामा राखेको कर्मचारी अहिले त्यो संख्या डेढ सयबाट सयमा आको छ 40 बा 40 को त्यो कटौती भएको सिट त्यो कटौती हुँदा पनि अहिले हाम्रो बीएससी नर्सिङ सुरुवात भएको छ अब आशा छ अब निकट भविष्यमा फेरि स्टाफ नर्स पनि हामीले पाउने आशा भइरहेको अवस्था पनि छ र यो अवस्थामा एमबीबीएस पनि हाम्रो सयबाट केही बढ्छ भन्ने हामी आशामा छौ त्यसमा हामी लागिरहेका छौ व्यवस्थापन पक्ष पनि लागिरहेको छ र म आफू त्यसमा पनि मैले गर्न सक्ने कुराहरु मबाट हुने कुराहरुमा म पनि अगाडि बढिरहेको छु लागिरहेको छु यसले गर्दा के हुन्छ भने हामी र व्यवस्थापन बीचमा नङ्ग र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ यानि कि संस्था चलाउनको लागि हामी र कर्म यो व्यवस्थापन बीच कर्मचारी युनियन र व्यवस्थापन पक्ष बीच नङ्ग र मासुको सम्बन्ध हुन जरुरी छ तसर्थ यहाँ के छ भने व्यवस्थापन पक्षले गर्न नसकेर नगरेको पनि देखिन्छ र गर्न सक्दा सक्दै पनि केही पार्टहरु नगरेको पनि देखिन्छ कति कतिबे गुनासो कस्तो पनि आयो भने तपाईहरुको नेतृत्वमा बसेकाहरुले काम नगर्ने अनि खाली नेतागिरी मात्रै गरेर कसरी हामी उहाँहरुलाई तलब खाउन सक्छौ भन्ने खालको वाक्यांश पनि कतै प्रयोग भएको सुनेको छु मैले म्यानेजमेन्टका मान्छेहरुबाट त्यस्तो छ र अवस्था तपाईहरुको साथीहरुको बीचमा पनि अनि यसमा त्यस्तो खासै केही छैन कोही कर्मचारीले काम नगरेको परिस्थिति छैन अब म सभापति छु आइज अर्को युनियनको सभापति हुनुहुन्छ अर्को युनियनको सभापति हुनुहुन्छ हामी तीनवटा युनियनका सभापति छौ हामी केही काम विशेषले कहिले हामी तीन ठाउँमा यो अवस्थित छ चिसापानी मेडिकल कलेज छ नेपाल मेडिकल कलेज छ कोलपुर छ यो केन्द्रीय सभापतिको नाताले कर्मचारीका मुद्दा लिएर म नेपाल जानुपर्ने हुन सक्छ कहिले म चिसापानी जान पर्ने हुन्छ यहाँको व्यवस्थापन पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुराहरुमा हामीले कहीँ कतै कर्मचारीका मुद्दामा हामी कर्मचारीका मुद्दाका विषयमा हामी सभापति भएर आका छौ भने हामी कर्मचारीका मुद्दाहरुमा हामी गएनौ भने हामी त्यही नै हाम्रो काम हुन्छ हामी त्यसमा लागेका छौ र त्यसको अलावा पनि हामीले म अहिले जनसम्पर्क प्रमुख भएर काम गरिरहेको छु यो कोलपुर अस्पतालमा र त्यो विशेष गरी पनि मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लोकल शिविरहरु जस्तै बैद्यनाथ गाउँपालिका राप्ती सुनारी गाउँपालिका कोलपुर नगरपालिका र नरेनापुर गाउँपालिकामा मैले लोकल शिविरको आफै म संयोजक भएर त्यसको पनि काम गरिरहेको छु यो यहाँलाई म ओके मैले आफूले गरेका कामहरु यसरी भन्न चाहन्छु ओके अब थोरै अलि समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र कुरा गरौं तपाई मेडिकल एसोसिएसन नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हजुर यो यो एसोसिएसनले अघि त भयो एउटा सामान्य एउटा संस्था भित्रको कर्मचारीका हकहितसँग सम्बन्धित विषयहरुको उठान गर्नका लागि म्यानेजमेन्टसँग पुलको काम गर्ने एउटा संघको सभापतिको कुरा भयो अहिले चाहिँ तपाई मेडिकल एसोसिएसन नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्षको भूमिकामा पनि हुँदाखेरि यो एसोसिएसनले चाहिँ के कुराहरुलाई महत्व दिन्छ अथवा यसका एजेन्डाहरु चाहिँ के हुन्छन् नेपालमा रहेका पन्ध्र देखि विशेष गरी सत्र मेडिकल कलेजहरु अवस्थित छ यो मेडिकल कलेजको केन्द्रीय उपसभापतिको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने जतिखेर नेपालमा रहेका मेडिकल कलेजहरुमा विभिन्न मेडिकल कलेजहरुमा यहाँ युनियन छन् र धेरै कलेजहरुमा युनियन अवस्था नभएको परिस्थिति पनि छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले एउटा नेपालमा म भएका छरिएर रहेका मेडिकल कलेजहरुको एउटा युनियन गठन गरौ भन्ने पश्चातले एउटा हाम्रो युनिफेन मेडिकल कलेज युनिफेन एउटा संस्था हामीले दर्ता गरेर त्यसको म केन्द्रीय उपसभापति रहेर काम गर्ने मौका पाए म उपसभापति रहिरहँदा हाम्रो एसोसिएसन चिकित्सक संघको एसोसिएसनको अध्यक्ष हाम्रो हाम्रै प्रबन्ध सञ्चालक डाक्टर सुरेश कुमार कनोडिया हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग म बसेर हामीले काठमाडौँमा छलफल पनि गर्यौ र त्यही बेला गोविन्द केसी हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसी को आन्दोलन पनि सुरुवात भयो र नेपालमा भएका मेडिकल कलेजहरुमा हामीले धेरै कलेजहरुमा युनियन गठनहरु नभएका ठाउँमा हामीले युनियन पनि गठन गर्यौ र चार पाँच वटा कलेजमा हामी पुगेर त्यहाँको व्यवस्थापन पक्षसँग कमसेकम तपाई हामीहरु हाम्रो एसोसिएसन तपाईहरु एक भएर नेपालमा भएका सबै कलेजहरुको एउटै चित्रण एउटै खाकाहरु 
बनाऊ सेवा सुविधा एवटे कर लग्यूं रो हो सकेन यथार्थ हो जो कलेज को आपको आमदानी हो जिसको कर्मचारी संख्या होता किसिम के कलेज चलने हो ते प्रसंग में हम हम मेडिकल कलेज करूँ भाई कुछ हम यहाँ को कंपनी सचिव ले सुरुआत करूँ थी श्याम कुमार शर्मा सर ने तर ते अरु कलेज मने को परिस्थिति रहेन कई कलेज हमी भाग अगाड़ी भे परिस्थिति कई हमी भाग पछाड़ी भे सेवा सुविधा परिस्थिति कई कलेज में यूनियन अगड़ी न बढ़े को परिस्थिति यूनियन तो गठन भो यूनियन ते दबाव में पारि रामी तो सवाल में हमी दबाव में पड़े छैन हमी पक्की कर्मचारी को एजेंडा को रूप में म सभापति रूप में आकु मैं आपको एजेंडा अगड़ी बढ़ाने कुरा में व्यवस्थापन पक्ष को दबाव में म रहने छेन रर्मचारी का समस्या ओजल में पर्न पर्न दिने अब यह केन्द्रीय समिति नहीं भैई मेडिकल एसोसिएसन ने अब ये यहाँ को लड़बुद्ध एजुकेशनल एकेडमी को केन्द्रीय समिति नहीं भैन हाल तैं देखा स्वास्थ्य क्षेत्र का समस्या खास नीतिगत रूप में संबोधन कर पर्ने विषय मत छलफल बहस में तभी सहभागी जैसा सरकार राख्ने मिटिंग बैठक में खास के कुछ अलग जटिलता को अवस्था भग जो कुहलपुर जस्तु क्षेत्र में जहाँ बिरामी को अत्याधिक चाप से त्याने कर्मचारी ने तलब खाने सकने करी आमदानी को स्रोत नजुटने अवस्था को सृजना भोपे खास समस्या के कसरी इसको समाधान कर सकता होगा तब नेतृत्व में बसिक मानी इसको कई फ्रेमवर्क को विषय में छलफल प्लिज सेयर कर दिन तेल पक्की हो पुरुषोत्तम सर यहाँ के म मेडिकल कलेज में काम थाली तेईस वर्ष पूरा भो अगि मैं भनी सके यहाँ का विसंगति विकृति पक्की के मैं ये स्टूडियो में भनी रहता कई इसमें व्यवस्थापन पक्ष ने कई पक्ष सुधार कर जरूरी भी देखे हमीर में लग्न जरूरी देखे जस्तु व्यवस्थापन पक्ष सुधार का प्रयास यहाँ यहाँ मैं भन्न पर्दा के हम शिक्षण अस्पताल कोलपुर को मेडिकल कलेज में म बोलि रहता धे डाटसपुर कर्मचारी सुनी भी रख्वक हो यो भादा के भन्ने यहाँ हमी हस्पिटल में नौ बजेदि चार बजेसम सेवा प्रभाव दी रहें इसमें एकदि दुई एटा लंच को टाइम रहने गर्च इसमें विशेषगरी म डाटसपर का मेरे विनम्र अनुरोध यहीं बा मैं डाटसपर का हाथ जोड़े अनुरोध करें के चाहूँ तब एकदि दुई को लंच टाइम में ठीक है आपको लंच टाइम में तब खाना खानुस् अो दुई बजे ओपीडी सेवा में आईदीन भाई कुछ मैं बारम्बार वहाँ छु भू धे डाटसपर आने पर रही डाटसपुर समय में न आक परिस्थिति वहाँ न आक कारण आका बिरामी सेवा के प्रभावित हो परिस्थिति इसमें मैनेजमेंट पक्षस मेरे संवाद भी मैं पूरा कई डाटसपुर मैनेजमेंट पक्ष ने बोला सर सलाह भी करूक छलफल करे वहाँ तो टाइम में आने भी करूक तर यहाँ के हमी चार बजे पांच बजेसम सेवा प्रभाव प्रभाव हिज दी रहे थे तई कर हम लगे छो हमी ने नई कर्मचारी संघ को सभापति को नाता ने आपू तेस में म बोले छू हमी इस चार पांच करूँ क्यों हम लंच टाइम एकदि दुई हो डरसापुर दुई बजे आने डरसापुर तीन बजे आने गर् एक घंटा ते सेवा प्रभाव हो अ चार बजे यहाँ ओपीडी सेवा बंद हो र डरसापुर क्लिनिक में समय अलि लमो समय बिहान भी क्लिनिक गई दिन गईदिने अभी नौ बजे आने समय में नौ को ठाव में साढ़े नौ कर दिने ते पच्छी एक बजे जाने ठाव में कोई कई डाटसापुर साढ़े बाहर बजे गईदिने अभी वहाँ दुई बजे आने ठाव में ढाई बजे आईदिने कहीं कहीं तीन बजे आईदिने मैं भन्न पर्दा यथार्थ चित्र तब देखा रुरा लुकाउन भी होते हैं ये परिस्थिति भी बात इसलिए के आने बिरामी पक्की सेवा प्रभावित हो समय अपुग् रामें चाहे विषय इसमें व्यवस्थापन पक्ष ने इसमें हमें डायरेक्ट साबर से अनुरोध करने मत हो इसमें व्यवस्थापन पक्ष ने कम से कम यहाँ को मैनेजमेंट ने वहाँ बोला इसको सलाह सुझाव दून पर्च रही समय में जाने समय में आने वातावरण व्यवस्था पक्ष ने मिला पर्च भूरा म बोलि विषय हो मेस में लगी इसलिए आवत आने बिरामी पक्की सर ने जो पक्की सेवा में कहीं प्रभावित भाग इसमें हमी भी दुखी छ तबसंग संवाद करते खासगरी हम अब संवाद को क्रम में कोहलपुर में रहकर को मेडिकल कलेज संग रिटेड जस्तु सुनिए घटना चाहे प्रतिनिधिमूलक घटना प्राय जसो इंस्टिट्यूट में यस्त खाल समस्या आम रूप में देखिए सुनिए पढ़ भैर तेस कारण संवाद फिर कोहलपुर केन्द्रित मत भो नहोस् भन्न का लगी अब कई सुधार का प्रयत्न अगर तब जो मानी औंला ठड़ाईदिने फलानों को गलती का कारण संस्था रामस चले भाग प्रवृत्ति तो आम रूप में छ 
नहीं तर हम के भनीराखा होते समाधान का यही उपाय अपना पर्च भनीराखा होते इसमें सर ने भाई को कुरा में मे भाँचुने यो सेवा प्रभाव बीच कुछ में के व्यवस्थापन पक्ष ने डाक्टर साहब क्लिनिक जान में रोक लगने होना वहाँ जान दून पर्च कहाँ ये खर्चिलो कर पढ़कर आने भाग वहाँ नाइन टू फोर यह संस्था में वहाँ टाइम आपको दून पर्च तो नाइन टू फोर टाइम दिने नौ बजे आक होता वहाँ एक बजेसम आप फुल्ली टाइम दिए एकदि दुई वहाँ बाहर जान सकूँ अभी दुई बजे हस्पिटल वहाँ इन भाग परिस्थिति होने पर्च यह व्यवस्थापन पक्ष इस मिला पक्की यहाँ आने बिरामी सेवा प्रभावित होने छेन रक्टर साहब अर समय में आईदि भेन भी हमी तो आईदिन भो अब डर साहब को ओपीडी में हमी गए ओपीडी चलाने भी भैन हई हमीस अनुभव और दक्षता भी भैन डर साहब को ओपीडी डर साहब ने हेदिने हो रहा का समस्या गुनासा रो गुनासा व्यवस्थापन पक्ष ने अलग तलब समय में डर साहब को तलब समय में दिने गई परिस्थिति भैस हम जस्ते गैप थी अलग वहाँ समय तलब पाने वहाँ को गैप को परिस्थिति अभी छेन टड़े गई कर्मचारी को मत हजारजा जो कर्मचारी हमी छो हमी कर्मचारी को मत तो दुई महीना को तलब को गैप को परिस्थिति रहे डर साहब को तलब अलग समयम आने गई परिस्थिति भाग इसमें मेरे फेर भी डर साहब अनुरोध के समय में आएर आप ड्यूटी पूरा कर दून भो यहाँ आने बिरामी सेवा प्रभावित होने छेन टाड़ा टाड़ा बड़ा बिरामी आ वहाँ आक रिपोर्ट वहाँ समय में देखा सकून भेन भी समय में फेरी घर जान सकून यहाँ को बसाई होटल में बस्ने खर्चिलो बसाई हो आने बिरामी का पक्की मेडिकल कलेज के सेवा प्रवाह में छिटो छरितो कर पर्च भूरा मचारी संघ को केन्द्र सभापति को नाता यहाँ राखन चाहूँ अब थोड़े तब को व्यक्तिगत एटा अनुभूतिसंग जोड़ कई प्रश्न मैं प्रायगरी हमारा अतिथि सोधने गु वहाँ का जीवन भोगाईसंग संबंधित कई विषय तब मो विषय प्रवेश कराद सब भाई पैले चाहे मेरे प्रश्न तब के लिए तई समाज में अब ये ये वर्ष तेईस वर्ष जी स्वास्थ्य क्षेत्र को सेवा आप सेवा क्षेत्र रोज्भ स्वास्थ्य क्षेत्र रेवा करते जानू तैं हासिल कर सब भाई महत्वपूर्ण संपत्ति के हो तक जीवन में अलग काम करते के प्राप्त करूँ भो सेवा क्षेत्र में प्रवेश करे मैं हजूर भाई जस्त यो म खुशी होने रासिल होने विषय के आने भाग बिरामी यहाँ जो हम कह बिरामी आंहर पाहुना हो हम पाहुना हो गेस्ट हो वहाँ हम वहाँ हमें स्वागत कर स्वागत बने को ये हो कि समय में वहाँ हमें वहाँ को उपचार कर उपचार सेवा दिन सकू समय में वहाँ का जा जांच का कुरा इन्वेस्टिगेसन का कुछ हमें समय में रिपोर्ट दिए वहाँ तो रिपोर्ट हु डाक्टर साहब समय में देखा सके वहाँ औषधी को व्यवस्थापन कर समय में वहाँ पठान सको कहीं आने बिरामी के हम कह य बिरामी आई नहाँ को कोई भी होते हैं बेसारा हो विपन्न परिवार को बिरामी आँहला हमें ये मेडिकल कलेज ने सेवा प्रवाह दी रख न हमें निःशुल्क उपचार दिया हई कई हमें फिफ्टी पर्सेंट भी देखा छो मैं अगि भी यहाँ तो वर्ष में जोड़ना चाहूँ मैं विभिन्न समय में विभिन्न नि स्वास्थ्य शिविर भी संचालन करते आक मेस में यहाँ को व्यवस्थापन पक्ष का हम डर साहब लगे मवस्थापन पक्ष को संयोजक भर मैं आपे गई तो आने जो शिविर आने बिरामी एक दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर करो आने बिरामी हमें यह संस्था यह दर्ता निःशुल्क अब में लैब परीक्षण में हमें पच्चीस पर्सेंट एमआरआई सीटी में दस पर्सेंट अन्न लैब परीक्षण में पच्चीस पर्सेंट रहा यदि भर्ना होने परिस्थिति बनी भर्ना म पचास प्रतिशत रपरेशन कर परिस्थिति आए अपरेशन में पच्चीस पर्सेंट रूट भी दीदी आक हमें तो सेवाला प्रभाव दी रह सेवा अगड़ी बढ़ाई रहा छो तसर्थ ये हो कि हमी हम कह आने बिरामी का कम से कम पैसा छेन मेडिकल कलेज में आई सके उपचार नहोस् भाई का खातिर हम तेस में लागे हमें यहाँ को व्यवस्थापन पक्ष डाइरेक्टर सरस मेरे संवाद भी होने गर्च मैं वहाँ के भूमि कोई भी बिरामी हम हस्पिटल में आएर पैसा नभर बिरामी अकाल में यहाँ मर नपाओस् नमरोस् उसको जान नजाओस् हमी ये सेवा में लगे हमी सेवा हमी बा होने सहयोग हमें गुर्च भूरा डाक्टर साहबरसम मेरे संवाद भी होने गर्च कई डाक्टर साहबरसम लगभग धे डाक्टर साहब यहाँ भैया डाक्टर साहब मसंग म व्यक्तिगत संपर्क में छू मैं वहाँ तब सकने सेवा सहयोग कर डाक्टर साहब ने सहयोग 
गर्ने गर्नु भएको छ र हाम्रो कर्मचारी संघले जन्म लिएपछि मैले पक्कै पनि केही कामहरु गर्नु पर्छ कर्मचारी संघले पनि केही काम गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले भरकरै हामीले अस्ति रक्तदान कार्यक्रम पनि गरेका छौ यसले के होस् भने हामी कहाँ आउने टाडा टाडा आउने यहाँ नजिकका बिरामीहरु आउनु भए पनि उहाँहरुको कोही रिलेसन हुन्छ आफन्ति हुनुहुन्छ उहाँहरुले रगत दिएर उहाँहरुलाई सेवा प्रवाह दिनुहुन्छ टाडाबाट आउनेहरुको यहाँ कोही आफ्नो मान्छेहरु पनि हुनु हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा एउटा रगत नपाएर अकालमा उहाँहरुको ज्यान जन नजाओस् भन्नेका खातिर हामीले अस्ति रक्तदान कार्यक्रम पनि राख्यौ है रक्तदान कार्यक्रम सफल पनि पार्यौ र कर्मचारीहरु काम मात्रै गर्ने अलिकति रोमान्स पनि गर्नु पर्छ रमाइलो पनि गर्नु पर्छ भनेर भरकरै हामीले एउटा पिकनिक वनभोजको आयोजना पनि गर्यौ कर्मचारी सङ्घ त्यही संस्थागत गतिविधिहरु भयो तपाईका मैले तपाईलाई चाहिँ खास के सोधा थिए भने मान्छेहरु एउटै काममा काम लामो समयसम्म काम गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई कुन रूपमा पाउँदा रहेछन् भन्ने एउटा प्रश्न थियो त्यसको आशय चाहिँ तपाईले अहिले सम्म यो 23 वर्ष यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि तपाईले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो कमाई अथवा खुशी सन्तुष्टिको क्षण घटनाक्रम के हो भन्ने चाहिँ म विषय थियो खास है सरले अघि पनि भन्नुभयो मैले यो विषयमा नै आउन चाहन्छु म स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहँदा 23 वर्षको मेरो यो अनुभवको दौरानमा यहाँ नेपाल भरिबाट यहाँ कि पश्चिम डडेलधुरा सम्मबाट र दाङ रोल्पा रुकुमबाट कैलाली कञ्चनपुरबाट पनि उहाँहरुले मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ यो हामीले बिरामी पठाएका छौ यसमा सहयोग गर्दिनु पर्यो भनेर मलाई त्यही आभास हुन्छ कि म यहाँ छु र साथीहरुले मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ र मैले कमसेकम बिरामीहरुको सेवा गर्ने मौका पाएको छु भन्ने कुराहरु मैले अनुभूति गरेको छु म त्यसैमा रमाई पनि रहेको छु मैले आउने आका बिरामीहरु म प्रत्येक दिन यहाँ म विशेष गरी वार्ड म आफै वार्डमा घुम्ने गर्छु सबै वार्डमा म जान्छु कर्मचारीका समस्याहरु प्लस बिरामीहरुको के छ त भन्ने मैले त्यो बुझ्ने पनि गर्छु र प्रत्येक दिन 8-10 जना कमसेकम 10-15 जना बिरामीहरु सँग मैले बसेर छलफल पनि गर्छु र उहाँहरुलाई पर्ने सेवाहरुको बारेमा उहाँहरुले पाउन नसकेका सुविधाहरुको बारेमा यहाँ उहाँहरुलाई अलिकति ढिलाई भएको विषयमा मैले व्यवस्थापन पक्षे र मैले गर्न सक्ने यहाँको ल्याब परीक्षण एक्सरे रेडियोलोजीका विषयहरुमा म आफै गएर उहाँहरुलाई सेवामा छिटो र छरितो म म आफै हिडेको पनि हुन्छु यहाँ हाम्रा आउने मैले अघि पनि भने हामी कहाँ जो जति बिरामीहरु आउनुहुन्छ उहाँहरु हाम्रो पाउना हो उहाँहरुको हामीले सत्कार गर्न जानेनौ भने यत्रो हस्पिटल हामीले यहाँ खोलेका छौ हामीले यहाँ आएका बिरामीहरुलाई समयमा सेवा प्रवाह दिन सकेनौ भने पक्कै पनि हामीमा त्यो कमजोरी रहन्छ हामीले त्यो कमजोरी गर्नु हुँदैन भन्ने मैले मनसाय ठानेको छु र 23 वर्षको दौरानमा मैले त्यही नै हासिल गरेको छु कि मैले आउने बिरामीहरु यहाँ आउने बिरामीहरुलाई केही दिन नसके पनि बोलेर बसेर उहाँहरुका कामहरुलाई छिटो छरितो उहाँहरुसँग बसेर उहाँहरुलाई समयमा सेवाहरु यहाँको दिन सकियो भने त्यसलाई पक्कै पनि कमाइको रूपमा लिनु पर्छ कमाइको रूपमा मैले लिएको छु अब त केही पनि भए अरु दुख दुखको क्षण पनि हुन्छ यो स्वास्थ्य क्षेत्र आफैमा पनि अलि जटिल रोग अथवा त्यस्ता समस्या लिएर बिरामीहरु आउनु हुन्छ त्यो आखा अगाडि त्यस्ता केही घटनाहरु पनि भयो होला नि तपाईका विभिन्न यो त हाइवेको छेउमा भएको अस्पताल विभिन्न ठाउँमा दुर्घटना हुँदाखेरि त्यहाँका घाइतेहरुको उपचार पनि यहाँ भइरहेको हुन्छ यस्तो देख्दै गर्दाखेरि कहिले कहिले लाग्छ कि यो म त कस्तो क्षेत्रमा आएर आफू उभिए छु यस्तो ठाउँमा काम गरेछु यो अप्ठ्यारो ठाउँ यस्तो देख्नु पर्यो यस्ता विवत्स तस्बिरहरु देख्नु पर्यो भन्ने लाग्छ कहिले कहिले नै अब कोभिड को बेला पनि हामीले हेर्यौ अब म त एउटा प्रशासनिक क्षेत्रको भएको कारणले गर्दा म कोभिडमा यहाँ आएर सेवा दिन त मैले पाएन सकेन किनभने म यो प्रशासनिक तर्फको भए टेक्निकल भएन र अन्य समयमा यहाँ सडक दुर्घटनाहरु हुन्छ सरले भनि सक्नु भो सडक दुर्घटनाहरु समय समयमा बेला बेलामा भइरहेको परिस्थिति पनि छ अहिले त यो बढ्दो क्रम पनि छ यसले गर्दा बिरामीहरु यस्तो अवस्थामा आउनु हुन्छ कि केही छेद बिचेद अवस्थामा हात खुट्टा भाँचिएको त नर्मल भो छेद बिचेद अवस्थामा पनि आको हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई देख्दा अब यदि हतार हुन्छ कि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ र म टेक्निकल पर्सन नभएको कारणले गर्दा डाक्टर साहबहरुलाई बोलाउने र टेक्निकल कर्मचारीहरुलाई एला छिटो छरित हेर्दिनुस् गर्दिनुस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हुन्छ उहाँहरुलाई हामी हात जोडेर अनुरोध पनि गर्छौ म आफै त्यसमा भिडियोको पनि छु लागेको छु र सरले जो भनिराख्नु भएको छ म यो दौरानमा त्यो अवस्थामा आएर म कस्तो ठाउँमा काम गरे भन्ने कुरा के म रमाई रहेको छु कि भने म राम्रै ठाउँमा रहेछु र सेवा प्रवाह दिने ठाउँमा रहेको छु यो स्वास्थ्य सेवा सेवा क्षेत्र भनेको यस्तो रहेछ कि आम जनताहरुलाई एउटा सेवा दिने थलो रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु यसमा म यहाँबाट आत्तिने भन्दा काम प्रति कहिले पनि दुख भएन यसमा दुख मानेको परिस्थिति छैन र स्वास्थ्यमा लागेपछि त्यो दुख मान्नु परिस्थिति पनि होइन यस्ता अवस्थाहरु भइ नै रहन्छन् आइ नै रहन्छन् र यो हस्पिटल हो यो रिफरल सेन्टर पनि हो यो 
यो मध्य पश्चिम को हम रिफरल सेंटर भी भैया कारण यहाँ धेरे सड़क दुर्घटना का बिरामी आने गुन हूँ ये कोलपुर अस्पताल यहाँ देखा यहाँ नजिक निहा हेक यहाँ आने बिरामी अधिकांश यो सड़क दुर्घटना का बिरामी यही हस्पिटल कोलपुर मेडिकल कलेज में आने गुज अब जाँ हम लगभग उत्तरार्ध तीर छो अंतिम समय में छो जो जीवन को लक्ष्य अब ये वर्ष तो यह क्षेत्र में काम कर अलिकता राजनीतिक आबद्धता तैंक कतई तो अलग अब पेशागत रूप में तो कुछ न आओला तर तब को लक्ष्य के जीवन में के करने विचार में हो अथवा सज का निम्ति तैयार दिए जाने उपहार के होता तब को जीवन को कालखंड में अब सर ने भनी सकू मजनीति कुछ जोड़ी सकू पक्की हो अब सबले था को विषय भी हो मजनीति विशेषगरी यो यहाँ काम करमचारी संघ को सभापति भैर परिस्थिति मातिर मेरे फील्ड बैकग्राउंड राजनीति परिस्थिति मी कांग्रेस को पार्टी को महाधिवेशन प्रतिनिधि के रूप में अल्ले छु रिजी थे रेरो विशेषगरी घर नेपालंज में भापनी राप्ती सुनारी एक को खोकरी में मेरे अवस्थित मेरे जगह जमीन रुर्ख्यौली त्यां रहे मेरे अभी भोटर लिस्ट में मतदाता नावली राप्ती सुनारी एक में अवस्थित मैं को मतदाता छु तैं को नागरिक रहे यहाँ लानकारी कराने चाहूँ म विशेषगरी दांग में जन्म नाता दांग में मेरे घर छ यहाँ लू पर्दा मेरे घर दांग में रही मेपालंज में बस्ने कर जागिर को सिलसिला को दौरा दौरान में मेरे मैडम भी नेपालंज में भेरी हस्पिटल में कार्यरत होते तसर्थ के अब विशेषगरी सर ने जो पक्की हो हिज भर्खर हम स्थानीय तह को निर्वाचन में राप्ती सुनारी गांवपालिक मेरे गांवपालिक अध्यक्ष को रूप में नाम सिफारिश भी भग त्या टिकट सिफारिश धेरेजना को होने गर्च टिकट एकजना ने पाने हो मेरे मित्र तप्तजी ने टिकट पाने भो वहाँ अलग अध्यक्ष हो ते वर्ष में मैं भन्न पर्ने भोलि को दिन में मैं सेवा प्रवाह जनता का मज में गए या बन कि मो हस्पिटल में आई सके बिरामी जोसुक आओस् हस्पिटल में बिरामी भर आए पी यहाँ मैं पार्टी छुट्यान हो फिर म हस्पिटल में आए पी मार्टी भाग बाहर छु म हस्पिटल को गेट भर छिर् मैं त्या पार्टी बिर्स पर्च म स्वच्छ एटा कर्मचारी स्वतंत्र कर्मचारी म यूनियन को सभापति भाई नाता आने हुने बिरामी सब मैं सुरूम भनी सके यहाँ पाना हो मैं तैं कस भेदभाव न नराखे यहाँ का सेवा सुविधा सबला सामान रूप से दिन सकने सेवा सुविधा सामान रूप से दून पर्च रही आक मू लगी रखे छु रविष्य में गए सर अगर भाई जस्ते भविष्य में गए पक्की कस को इच्छा आक आप राजनीति क्षेत्र में म राजनीति एट प्राणी भी भाई नाता ने हिज म नेवी संघ को राजनीति करते आक व्यक्ति भी हूँ म कैंपस में विद्यार्थी संघ को राजनीति करें और बांक में विद्यार्थी संघ को पदाधिकारी पदाधिकारी में रहकर काम कर परिस्थिति हिज पार्टी को विगत पार्टी को क्षेत्रीय सचिव भर भी काम कर सकते परिस्थिति तसर्थ यावन भोलि को दिन में मेरे राजनीति को एटा यात्रा छसला कहसम पुर्यान सू कम मैं साथ पाँच कहसम मैं भविष्य में साथ दी तो में रनता को साथ कहसम मैं पाँचु भाई कुरा में मड़ी बढ़े मेस में लगे लगी रहने यहाँ को जीवन चाहे यहाँ के सोचा जस्तु सफल उन्नत र एकदम प्रगतिशील पथ में अगड़ी बढ़ो हम शुभकामना समय और संवाद का धीरे धीरे धन्यवाद नमस्कार यहाँ समय दिभ बोलाइन भो रहासम मैं यहाँ मेरा कुरा दूनभक में कोलपुर एनटीवी लगात यहाँ को टीम रशेषगरी पुरुषोत्तम सर धन्यवाद दिन चाहिए नमस्कार दर्शक महानुभावर आज हमें कुरा ग्यौं लर्ड बुद्ध एजुकेशन एकेडमी कर्मचारी संघ कोहलपुर का सभापति होसैगरी मेडिकल एसोसिएसन ने का केन्द्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उपसभापति का रूप में आपूला उभ्या स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर व्यक्तित्व एम बहादुर खड़काजीस आज हमें संवाद ग्यौं यह संवाद हिड़े बीट में छूँ एनटीबी कोहलपुर हेद्दा तपाई को आज को दिन शुभ बीतोस् हमी सब बिदा दिहोस् नमस्कार